պատրաստում ենք շատ համեղ ինքնատիպ և օրիգինալու տեստ, լոլիկ լծոնած կյուվթայով։ Կյուվթան համարվում է հայկական խոհանոցի խորրդանիշներից մեկը և հայկական խոհանոցի անբաժան մասը։ Այս ու տեստը իմ մտահաղացումներից մեկն է, որը շատերին է դուրի եկել։ Իսկ այժը մուզում եմ կիսվել այս բաղադրատոմսով նաև ձեզ հետ։ Եվ այսպես մեզ անռաժեշտ է։ Կես կիլոգրամ կյուվթա, կյուվթայի վրա կոտրում ենք մեկ ճաշի գտալ կոնյակ և մեկ լիկը թեի գտալ ալուր։ Այս ամենը լավ խարնում ենք մոտավորապես երեկից չորս ռոպ է, որպես ի զանգված է հագենա թտվածնով։ Ես կիլոգրամ կյուվթայի մսի համար անաժեշտ է մոտավորապես Ինչպես տեսնում եք, ես ընտրել եմ շատ առողջ և ամուր լոլիկներ։ Դա շատ կարևոր է, որպեսի լոլիկները եպվելու ընթացքում չապիտ շատ չլխք են։ լոլիկի պոչը հերացնում ենք և դանակի օգնությամբ լոլիկի պոչի հատված Այլ կերպասած փորում ենք, պետք է ստանանք այդ այսպիսի մի բան։ Թեի գտալի ոգնությամ, լծնում ենք կյուվթան լոլիկի մեջ, կյուվթան պետք է լծված լինի այնքան, որ լոլիկից դուրս չգա, այլ ընդամենը Եվ եպում ենք 200 աստիճանց հելսուս նախապես տակացրած ճերոցում, մոտավորապես 25-ից 30 լոպ է, կանի որ լոլիկի մեջ մսի կանակությունը կիչ է, այն բավականին առագ է եպվում։ Երբ ու տեստա արդեն պատրաս լինի, հանում Եթե չեք ուզում ոգտագործել մոցարելա, կարող եք փոխարինել Սուլուգունի պանրով։ Սուլուգունին և մոցարել ան իրար շատ նման պանիրներ են։ Ամենավերջում վրահից ծանում ենք մանրացրած մաղադանոս ու տեստին ավելի գեղեցիք Կանի որ սեղանին այն շատ գեղեցիկ տեսք է տալիս։ Իսկ ամենավերջում չեք մորանում բաժանորդագրվելի մալիքին, սեղմել կողգի զանգագին, որպեսի բաց չթողնեք նոր հոլովակները։ Բարի ախորշակ։